Ja, das waren also einige gewichtige Gebiete, die einen Fortschritt innerhalb der Philosophie markieren. Welche genauer bestimmbaren Aufgaben sehen Sie nun, Herr Professor Karner, für die Philosophie in der nächsten Zukunft? Ja, ich denke, ich könnte vielleicht zunächst mal von der induktiven Logik sprechen. Das liegt mir persönlich am nächsten. Ja. Wie Sie wissen, habe ich mich in den letzten Jahren besonders damit beschäftigt. Die induktive Logik ist verschieden von der deduktiven Logik dadurch, dass sie nicht die deduktive Logik Schlüsse behandelt, die mit Gewissheit, mit Notwendigkeit gelten, sondern Schlüsse, die eine Unsicherheit bei sich haben, die also nur mit Wahrscheinlichkeit gelten. Wenn man also zum Beispiel, wenn ein Meteorologe die Berichte von vielen Jahren über das Wetter an einem bestimmten Ort und in der Umgebung hat, und die, eine Wettervorhersage für den nächsten Tag machen will, so sind da auf der einen Seite gewisse Daten, Ergebnisse von früheren Beobachtungen, auf der anderen Seite eine Hypothese, zum Beispiel, dass es morgen ein Gewitter geben wird, oder irgend so etwas, was unsicher ist, das ist ein unbekannter Vorgang, und da können wir natürlich nicht mit Gewissheit schließen, aber wir können vielleicht sagen, es ist wahrscheinlich oder es ist unwahrscheinlich, dass ein Gewitter kommt. Und das ist noch umstritten. Ich bin aber mehr optimistisch und denke, dass wir auch zahlenmäßig die Wahrscheinlichkeit angeben können. Wenn also auf der einen Seite gewisse Daten gegeben sind und auf der anderen Seite eine Hypothese, die sich auf Unbekanntes bezieht. Es ist also nicht so, wie, glaube ich, vielfach angenommen wird, dass mit dieser induktiven Logik dem empirischen Forscher sozusagen der Einfall, das Erfinden, das Suchen nach, nach Wegen, nach Methoden abgenommen werden soll. Sozusagen eine Maschine, die das Erfinden besorgt. Das ist natürlich ja. ganz und gar nicht Nein, das ist sicher nicht gemeint. Das kann man natürlich nicht nach festen Regeln machen. Einstein hatte dieselben Daten vor sich wie all die anderen Physiker und er hatte eine geniale Inspiration ja. zu sehen, dass eine ganz andersartig strukturierte Physik die bekannten Daten besser erklärt. Ja. Und dazu na natürlich ist das nie nötig oder der Einfall des Physikers. Aber was man kann, glaube ich, nach bestimmten Regeln berechnen, ist, wenn eine Hypothese in Frage gestellt wird, also zur Beurteilung vorgelegt wird und das System der Daten gegeben ist, dann zu berechnen, welche Wahrscheinlichkeit ja, man dem Karte zuschreiben ja. soll. Das ist eine andere Wahrscheinlichkeit als die, die man in der mathematischen Statistik und in der modernen als, Physik als verwendet, innerhalb der, ja, ja, ja. Wo, wo zum Beispiel der Physiker sagt, eine radioaktive Substanz von der und der Art liegt hier und die Wahrscheinlichkeit, dass in der nächsten Sekunde ein Partikel von dieser Art so und so äh, ausgesendet wird, ist so und so viel. Und das stellt er dann fest, das ist eine Durchschnittshäufigkeit pro Sekunde ja. von gewissen Vorgängen. Hier handelt es nicht um, um Häufigkeiten, sondern um eine logische Beziehung ja. eines Unbekannten ja. zu Bekannten. Ja. Und äh, die Aufgabe besteht darin, Regeln hierfür aufzustellen. Ja. Wir haben bisher Regeln aufgestellt, die, die induktive Logik in diesem Sinne als Logik der des logischen Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Die ersten Schritte dazu sind gemacht worden. Wir können es mit Aussagen von verhältnismäßig einfacher Gestalt, wenn wir sagen, was beobachtet worden ist, sind aus dieser Urne sind Kugeln gezogen worden. Jede Kugel ist entweder blau oder rot, das wissen wir, und da sind vier blaue und zwei rote Kugeln gezogen worden dann ist klar, es ist wahrscheinlicher, dass die nächste Kugel blau ist, als dass ja. sie rot ist. Und man kann da in diesem einfachen Falle, ist kein Zweifel, dass wir auch numerisch eine Angabe machen können. Die Wahrscheinlichkeit wird man vielleicht als zwei Drittel ansehen. In anderen Fällen, wo die Sätze sehr viel komplizierter sind, ist das noch fraglich, aber ich bin mehr optimistisch und ich glaube im Unterschied zu manchen anderen, dass es möglich ist, da numerische Werte zu, zuzuschreiben. Was noch nicht geleistet worden ist und was noch in der Zukunft ist, 
ist die Ausdehnung einer solchen induktiven Logik oder Wahrscheinlichkeitslogik auf die reiche Sprache, in der man nicht nur so Qualitäten wie Rot und Blau angibt, sondern wo man physikalische Größen angibt. Yeah. Man hat gemessen, dass die Temperatur so war und die verschiedenen Größen yeah. so und so. Und dann daraus äh, die wahrscheinliche Temperatur für yeah. morgen zu bestimmen, yeah. Yeah. etwas dieser Art. Das sind sehr viel verwickelte Hauptprobleme. Yeah. Aber ich glaube, dass wir schon auf der Schwelle zu dem Eintritt in dieses neue Gebiet augenblicklich sind. Das wäre also eine wichtige Aufgabe der Zukunft. Ja. Gibt es noch andere, die Sie sehen? Oh, da sind noch eine Menge zu nennen. Ich würde zum Beispiel denken, dass die logische Analyse von Wertaussagen ah, ja. ein sehr wichtiges Problem ist. Da ist auch schon daran gearbeitet worden, aber ich denke doch, das sind nur die ersten Schritte. Also Wertaussagen in verschiedenen Wertgebieten, zum Beispiel moralisch ja, oder ästhetisch. ästhetisch. So. Ja, eine Wertaussage sagt, eine Handlung von der und der Art ist gut oder böse. Ja. Und ein, oder eine ästhetische Aussage, ein Kunstwerk von der und der Art ist erhaben oder trivial. Ja. Was immer man ja. sagen mag. Oder auch Normen, die vorschreiben, dass man sich in der, in der Situation so und so verhalten, verhalten soll. soll. Nun, in der vergangenen Entwicklung der Philosophie haben die Philosophen häufig geglaubt, dass sie diejenigen sind, die uns sagen, welche Wertaussagen gültig sind, ja. also die darüber entscheiden, was gut und was ja. böse ist. In einem absoluten äh, Sinne, ja. ja. Und ich glaube, dass das nicht richtig ist. Mhm. Dass der, der Philosoph darüber nicht entscheiden kann, das ist, glaube ich, die Entscheidung, individuelle Entscheidung jedes Menschen nach ja. seinem Gewissen ja. oder ja. Wertgefühl oder wie ja. man es nennen will, was auch nicht etwas Absolutes ist, sondern sich entwickelt und ja. verfeinert in der Erziehung und im Menschenleben. Ich glaube, dass die Philosophen, und das sehen wir so in der modernen Philosophie, in der wissenschaftlichen Philosophie so an, nicht über den Inhalt von Wertaussagen etwas zu sagen haben, sondern über die logischen Beziehungen zwischen ja. Wertaussagen, ja. sodass auf diesem Gebiet, wo mit der deduktiven Logik nichts anzufangen ist, oder nur sehr wenig, dann auch logische Möglichkeiten bestehen, um zu sagen, diese Wertaussage ist unverträglich mit denen, die wir vorher aufgestellt haben, ja, etwas der Art, ja. oder sie folgt daraus, oder etwas von dieser Art. Ich habe öfter die Beobachtung gemacht, dass dieser wichtige Unterschied zwischen faktischen Fragen und Wertfragen nicht immer hinreichend berücksichtigt wird in Diskussionen, ja. die äh, moralische Fragen zum Beispiel implizieren. Sagen wir auch Diskussionen im politischen Gebiet, wo ja. auch moralische Fragen mit ja. einbegriffen sind. Das führt dann zu großen Konfusionen. Und ich glaube, wenn man den Unterschied deutlich beachtet, so wird man lieber so vorgehen, zunächst die faktischen Meinungsverschiedenheiten zu klären, und erst wenn die wichtigsten Punkte dieser Art zu einer Einigung gekommen sind, dann erst zu beginnen, die eigentlichen Wertfragen zu diskutieren. Ich glaube, in dieser Weise wird die philosophische Einsicht uns zwar nicht helfen, die Wertfragen selbst zu entscheiden in der einen oder anderen Weise, aber sie wird uns doch dazu helfen, eine klarere Basis zu finden für eine Diskussion solcher Fragen. Danke Ihnen sehr, Herr Professor Karnath.